哎，阿飞，嗯，这是什么？小木刀吗？你几岁了还玩这个？哎，你要是喜欢，明天到了华荣，我给你去买真的。不用。送你吧。嗯，嗯，这玩意儿给我，我我要这干嘛呀？哎。那什么，师兄让我来找你说说话。哦，对了，你叫什么呀？我叫楚楚。我叫周斐，你叫我阿斐就行。阿斐。弟弟呢？我弟弟已经休息了。谢公子给我们找了个清静的地方，麻烦你帮我谢谢他。不用，他这人平日就喜欢这些穷讲究。阿飞，你和谢公子是熟识吗？之前见过一次面，这是第二次见面。这就是所谓的，有些人白首如新，有些人清盖如故。你的意思是，我们臭味相投？不是。这个锁是我爹给我带上的。我小的时候，他们说我命薄，需要带些东西压一压，等我出阁了，才能把它摘下来。这个是别人送的，不好拿又不能扔，这样戴起来方便一些。你可知道，戴在女孩子脖子上的东西，必然是……必然是什么？你不是也戴了吗？我这个不一样，我这是爹娘给的。没关系了，你要是喜欢呢，就带着吧。陈飞师兄说，你们这一路很不容易。没事儿，等到了我家，你们就什么都不用怕了。你们家，四十八寨吗？那里是什么样的呀？那里，那里是我认为。最热闹、最好的地方，嗯，我也不知道怎么去形容，反正你去了就知道了。那你家人怎么样啊？我家人，嗯，我家人，我爹是个病秧子，我娘是个母老虎，我表哥就是个惹祸精。我表妹是个二傻子，不过他们也都各有各的可取之处吧。就比如我表妹，她一哭起来没完没了，就连我娘那个母老虎，在她面前都和蔼的像个菩萨。像这样的人不用多，有个百八十个就够。哪里打架了，就把这表妹团往两军阵营上一撒，这天下就太平。
。那我去你家之后，可以习武吗？我以后就可以保护我自己了。看样子是不行了。我知道你们从小就习武，估计我是来不及了。有什么来不及的？虽然你不如那些从小就练功的人厉害，但是至少也比现在强啊。我娘虽然是寨子里武功顶好的，但是她平日里事情繁多，而且她很凶。哎，可以找王老太太呀，她又善良，脾气又好，她肯定愿意教你。哦、啊，她就是一路护送你们的陈飞师兄的亲祖母。先跑！哎，你看我这夜观天象，果然是准的。行，咱们顺顺当当的跑出来啊！<笑>你说的顺顺当当，跟我们平时说的肯定不是一个意思。哎哎哎，你这要求太高了吧？你看，活着，能喘气，没瘸胳膊没少腿的，能吃能喝能坐着，天下无不可去之处，是不是很好啊？这可没你的功劳。我要是听你的，一开始就逃跑了呢。这跑了也明智啊！我不说过了吗？不日，必有是非发生。你要是听我的话早走了，也不会碰到沈天书他们。哎，虽然到时候我是先去见先生了，但是留着清风明月伴花常开，我也算是功德无量了。我身高还不足五尺呢，肯定不是树上开的花。哎，瞧你这记仇劲儿！不过现在虽然花是没了，剩下一个莽撞的小知己。有道是：千金易得，知己难求。算了，我还赚了。哎，阿肥。吃东西了。嗯。来，坐这儿。坐这儿，我跟谢兄好好叨叨啊！好，好，好，来，来，来，来，哎，谢兄啊，嗯，来，来，吃东西啊，谢谢啊，来，来，来，阿飞，吃这个，嗯，哦，对了，此番地煞撞上朱雀主，我们一群池鱼大难不死。可不知道大乱之后是否还有乱啊？嗯，谢兄高见啊。那依你说，还会有什么人遭遇不测呢？霍家宝。不错，地煞来势汹汹，逢人便杀。他们要杀朱雀主，自然不是出谋未到。此地除了霍家宝，也没有什么能让苍狼亲自来走一趟。哦，对了，谢兄，嗯，这次得你施以援手，在下幸好得救。嗯
，呃，不知谢兄师出何门呢？啊，不敢不敢，我就是个铸剑的，随着雇主来到了霍家堡，结果遭了池鱼之殃。铸剑师？哎，我这不是为了糊口吗？刚转的行。那你以前是干什么的？我以前是个写小曲作词的。哎，不瞒你们说。朱雀主弹唱的那个曲子，就是出自于我手。全篇叫做《离恨楼》，这里头呢有九折，他唱的《哭妆》是其中一折。我这边得意之作，当年可是很风靡呢，上至绝代名伶，下至街边卖唱的，谁不会给一两句，都不敢张嘴掏赏。哦，好了不起哦！那当然，谢兄，这《离恨楼》是千岁幽所写的，对吧？可是江湖上传，千岁幽是个美貌的小娘子啊！你这，美貌虽有一些，娘子不敢冒领。还有人说千岁幽是个老头呢。阴沉寂寞，模样，胭脂欲染红，落几泪双行。顾顾源，又风霜，又风霜。嗯，太好了，千岁幽，我没想到能见到你本人。哎呀，我太喜欢你了，我喜欢你啊，师哥，你那小曲搁哪儿听的呀？阿飞，你有样东西。阿飞。阿飞，哎，你干嘛？想什么呢？想什么出身？我在想，我什么时候能像我娘那样，和地煞朱雀主他们，任何一个人能有一战之力？你肯定会有那么一天的，你毕竟是南刀的传人。你可别笑话我了，我娘像我这么大的时候，早就已经是四十八寨的大当家了。九世破雪刀可抵御千军万马，而我呢，我又能做些什么？人与人的境遇，终归有所不同，每个人的机缘也都不同。你如今才刚刚下山。要与你娘一样，只不过是时运问题。你是不是觉着今日之战实在狼狈？对。如今只是下了山，可在这山门间来去自由；可出了山之后呢？见了沈天树和穆小乔对战之后，我才知道什么是真正的高手。我离我爹所谓的强者，还差了十万八千里呢。我想，这自由的强者，不在于文长，不在于武就。
在于心。当然，如今江湖纷争不断，首先你要有自保的能力，才能保护他人，武功自然是越高越好。我怎么觉得你这么像我爹呢？甘棠公。嗯，文采斐然，学识渊博，啰嗦。<笑>好了，不早了，早点休息吧。多谢四十八寨的兄弟们相救，此恩永记，来日定当相报。亲长们，不必客气。各位兄弟，青山不改，绿水长流。来日江湖再会，多保重，保重。周姑娘，借一步说话。做什么？贫道出身奇门，道号冲霄子，适才失礼了。冲霄道长，您这是？姑娘可曾读过书吗？啊？我读读读过书，但就是忘得差不多了，但字还是认识的。贫道身无长物，只有一件东西没被搜走。我看小姑娘你悟性极佳，临别时便赠与你吧。临别，道长，就此别过。道长一路平安，多谢您赠予的书。哎，哎，你说这老道挺奇怪的啊，他武功挺高的，他跟我奶奶比起来也不遑多让啊。我就是想不明白，他为什么跟我们一起被抓到黑牢里了呢？这位道长。恐怕是故意被抓进黑牢的，故意的。想要知道这件事情的背后究竟隐藏了多少秘密，他现在去的地方应该是霍家堡。他不是才去过，又去干嘛？想是担心霍家堡可能有危险，所以才特意赶过去的。这里有不少人，都是因为霍家堡才被莫小乔勾押。他是武功高强，可是霍家堡那里人多势众啊。他会不会有危险啊？道长乃世外高人，自然有分寸。好了，我们也不要耽搁了。哎，嗯，这仔细收好。我是不是太不学无术了？冲霄道长临走都要送我一卷书。嗯
送我一卷《道德经》干什么呀？不学无术没关系，有自知之明就行。就你花东。哎，楚楚姑娘，嗯、那个华容离这不远，不如我们赶过去休息吧。嗯，我们出发吧。好。哎，你呢？我本就四处为家，并无计划。哎，我有一个好主意。那个谢兄，不如你跟我们一块去华容吧。嗯、啊，也好，多谢祥瑶。不过不知，周姑娘是否厌弃在下聒噪呢？我没事啊，习惯了，反正也不多你一张嘴干什么。阿肥，你怎么？不过你就这样，我们一路上还可以说那个千岁哟。哎，对对对对对，怎么样？好，谢谢好啊。奇怪，为什么人群里混了这么多流民？除了霍家宝弟子为非作歹，难道附近地界有什么变故？老板，哟，请问来点什么？给我包几张饼。哎哎，好嘞。来，饼。谢兄，谢了。楚楚姑娘。阿飞，怎么了？我在想，你上那个长了瘟的王八蛋滚回去了没？要是让我碰见他，我非把他倒吊着捆回四十八寨。大当家，回报的情况就是这样。这两个不省心的。我就不该让他们下山。大当家的，其实你也不用太着急了。阿斐和圣儿的武功呢，在他们同辈当中已经算是佼佼者了。我想他们现在这个样子，应该是因为第一次出寨子，图个新鲜罢了。说不定现在王老夫人已经把他们两个都找到了。通知荆州附近的暗桩协助找人。等他们回来以后，看我不打断他们的腿。是。哎，你们这一辈儿啊，说起来是被大当家的保护的太好了。不过啊，闯江湖可不是像你想象的那么简单。哎，其实你心里啊，一直和阿斐较着劲呢。我，你说说，如果那天追你的是其他的师兄弟呢，你还会跑吗？可能我还没有达到您说的那种境界。哎，我知道，因为我爹的死，姑姑一直觉得亏欠我。你要说我不怪阿斐，那也是骗人的。但随着我长大，明白事理之后，其实我心里面也早就不记恨阿斐了。嫡亲的表兄妹，哪有什么隔夜仇啊？但是我忍不了的是，这个阿斐，因为我爹的事儿，看似处处让着我，实际上就是看不起我，还总说姑姑偏爱我，偏爱我，偏爱我，他传我破血刀了吗？偏爱我。大当家早晚会传给你的。你们呀，一个当哥哥的，还嫉妒妹妹吗？况且。这四十八寨，日后也是你们的。哎，小弟，你看这个好看吗？楚楚，阿粉，看什么呢？随便看看。陈飞师兄呢？在那边呢。
你有什么想要的吗？都想要。陈飞师兄，看什么呢？哎，您来的正好，你帮我看一下，到底哪个漂亮？啊、呃。哎，陈飞兄，你这是打算送给姑娘的吧？其实我是想送给我那未过门的小娘子，竟有此等大喜之事、啊，恭喜啊恭喜！哎，谢谢谢谢，恭喜啊大师兄！你还恭喜什么？赶紧帮我挑啊！哎，你看不出来差别吧？也是，问你等于白问。不如挑这一只吧。我想，四十八寨的人都是习武之人，这一只不张扬，但是细看起来又很精致，不知道陈飞大哥的心上人会不会喜欢？你给我看看。哎，这个好，楚楚姑娘果然好眼光。那就这个吧，老板娘。还有这个，好，多少钱？一共说明十钱。哦，来，给你。好，客官您拿好。谢谢。阿飞，这个给你。你不是喜欢玩刀吗？这个可以挂刀柄上。别说师兄不疼你哦。看你表现了。以后不许欺负我。好久不见，最近可好？诸位，里边请。姐姐，我可以拜你为师吗？等姐姐回四十八寨，可以每天都教你。嗯。哎，小弟弟，这个姐姐可凶得很，到时候你可……哦。你看，我动不动就打人，哇！这我才不会哭呢，我可是个男子汉。好了好了，你已经是小男子汉了。哦，诸位，二楼的客房都已经安排好了，带几位客官楼上休息。我去帮你们准备行路的马匹车辆。谢兄，不瞒你说，这个客舍是我们寨子的暗线，办事还算利索。明白。我觉得华容其实还是不安全，等我们修整好了，赶紧出发。嗯。哎哎天化日之下，竟敢耍流氓！谁给你的胆子？阿飞，别把事情闹大，把人交给我，我赶他走。你们知道我是谁吗？哎，大家出门在外行个方便，都先冷静冷静，要不各自退一步可好？哎，我我，看这种无赖有什么好说的？不要给他点颜色瞧瞧。等一等，放等一等，等一等。是不是一伙的？各位客官，这可是朱县令的儿子呀！县令的儿子就可以为所欲为，还有没有王法？我就是王法！我说你力气这么大，长得还挺漂亮。这样，你把我放开，我们好好聊聊。他长得是挺漂亮，你眼睛倒是不瞎啊！哎。静，冷静，两位都先冷静一下嘛。啊，冷静，冷静。哎
。没事吧？没事没事。我跟他们可不熟啊。这位公子，你是没见过真正的角色吧？我这儿有望春院的好货，要不要进一步聊聊？走。好久没见九方，不见不散。已经派人带着上头给的令牌到县衙那边知会过了，那祝县令害怕黄蓉流民太多，找了清警，特批这株小运给您居住，您看是否满意？大庄主，三庄主太道华容了。是，咱们前脚刚到了华容，他带着陆犬那帮人，后脚也进来了。人呢？人我在荆州跟丢了，就是不知道大哥为何来此地，有什么事情，请只得您亲自出手啊。我什么时候需要向你上报啊？<笑>大哥，您言重了。您来到这儿，那三弟我肯定要为您效犬马之劳。有什么需要，您尽管吩咐，就怕您不想让我知道。你多虑了，凡事要有先来后到。待我事了，华容任你侍卫。有大哥这句话，我就放心了。做事要有分寸。大庄主平时仗着自己是地煞之首，就一直气势，如今还跑到华容这里来和我们一起。闭嘴！留在这说闲话的功夫，赶紧找到吴家人，分出海天一色的下落。是。你即刻吩咐下去，让他们挨家挨户的搜人。那三庄主要找的人，该不会是跟我们？他不就是盯着吴废的家眷吗？事有轻重缓急，我现在管不了那么多了。只要他别大肆声张、打草惊蛇，让他追去吧。是是。
好久没见九方，没错呀，人呢？小美人，是在找我吗？你让我来这儿干什么？来酒坊，虽然是来买酒了。这家伙买酒不用钱。说什么呢？这是。你用什么买的？我拿几个小曲换的。青梅煮酒愁知己，知己难觅酒难寻。美人美酒在此，岂能没有美景？走。阿飞。这酒是要品的啊，好酒量。这就是你说的美景啊？想什么呢？那时候我真傻，我还以为爹会带我一起下山。不过。只过了没多久，你便自己下山了。就以你娘这性情，你必是花费了不小功夫才能下山吧？这可比你爹直接带你下山要厉害多了。可是我没想到，这山下的世界竟是这样的。昨日我还在为自己，离强者差了十万八千里而丧气。今日一入城，便见到这么多流民离家失所。可叹这世道啊，不是我爹无废将军等勇士可以左右的。你倒是想的挺明白的哈。所以这江湖嘛，需要后继有人，这不就出了个你吗？我今日才知道，英雄二字背负了何等使命。你究竟是谁？你和那位、那位王林将军究竟什么关系？为什么他会这么信任你？偏偏找你这么个除了轻功以外别的什么都不会的人进入四十八寨啊？谁说我什么都不会？我这不还会打铁铸剑吗？我还会……知道啦，你还会写小曲儿，帮美人打扮。那当然，有道是：盛世的珠玉，乱世的曲儿。这世道越艰辛，戏曲写词的就越赚钱。至于武功嘛，我又不想称霸天下，自然够用就行了。原来你把你遇事只会跑的三脚猫功夫称为够用啊？哎，哎，这怎么不够用啊？
你看啊，这四十八寨黑牢我都数着出来了，自然是够用了。不过阿飞，你说，我这次要是随着你们又经过四十八寨，会不会被你娘给打出来？那不至于，反正我不会有第二个爹让你管。只怕是他怕我拐走他更宝贝的。这酒清爽可口，但是我还是想和我爹娘。风采动人，无剑指，胜为心蛇就说这酒是用来品的吗？你喝这么快，醉了吧？来，盖被子。老板，哎，您这儿有大约这么长，然后背很窄，刃很利的刀吗？敢问公子买刀做什么？啊，送姑娘。<笑>公子，恕在下迟疑，你这样做是得不到姑娘芳心的。人家姑娘都喜欢胭脂啊、水粉呢、啊。可是他，他喜欢刀啊。不过这价钱嘛，你开个价。嘿嘿，那哎。
，成交。哎哎，好好好，公子你等着啊，我给你取去啊。哎呦，我给你取去。等会儿啊，等会儿公子，很快的。刀挺好的呀，我就喜欢拿刀的。昨天晚上干什么来着？怎么一点都想不起来了谁啊？阿北，阿北，楚楚姑娘，你怎么怎么了？我我肚子疼。啊？哦。那我们来的时候，我看到路边有一家医馆，我带你去看看医者吧。好，等我一下。走，千万别遇到谢大哥，不然他又要问东问西。我一个时辰前见谢公子已经出去了，又出去了，去哪儿了？我不知道。阿飞。哎，等等等等等等！哎哎哎哎哎！你们要去哪里啊？出去逛逛。逛逛？这外面乱糟糟的，你还带着楚楚姑娘，多不合适啊！陈飞大哥，是我自己要出去的。哎，脸色不好，是不是不舒服？我没有。哎，没事，我给你找医者。哎，陈飞师兄，我们女孩子想出去逛逛，有何不妥？这可以啊。那你是想一起去？哦，楚楚姑娘，大当家让我护着你周全。如果你们想出去，我一起呗。现在我在这儿呢，我来保护楚楚姑娘就行了。哎，等等，阿飞，你是我师妹啊，我身为师兄更加护你周全。不行，我得一起去。陈飞师兄，还有吴小弟呢，你在这保护吴小弟，我陪楚楚姑娘出去逛逛，很快就回来。那行，那你们可以去，但天黑之前一定要回来，不要往周围跑啊。嗯。我连他背后之人，竟是当朝三皇子陈子琛，那海天一色。八中主不好了，何事惊慌？三中主动手了。
。鹿泉煞，号猴鹰，出入必有猛禽随行。是求天剑。不好了，不好了！这是造了什么孽呀？来了这么多带兵器的生人。这要关门了，这刀你还要不要了？啊，要要要！哎，好。快跑！快跑！哎，前面发生什么了？咱们快快快快快快快先生，好好的一个客栈，就这么给烧了。是啊，是啊，听说里面还有好多人被活活烧死了。客栈。地煞锁了，黄小蝶。哎，猪猪，我们先找地方藏起来，走地县令，你是何人？为何带人在此无故作恶？你知不知道？你也是，怎么来了李红梅？你废话还真多。难道你忘了这是谁的属地吗？听我的命令便是。你先退到一边。嗯哼。这县令为什么不作为？三庄主，嗯，是。祝县令借兵一用，请便。他们，你们几个带人进去搜。是。是
们在科室联络的吗？怎么会是他？让开！三庄主，大庄主来了。大哥，祝贤。陈某管教无方，给你添了这么大的乱子。哎呦，不敢不敢！天进啊！这么暗，挡不住吗？三弟，我也是不得已而为之。吴家的人已经出现了，是来找我们的。若不赶快行动的话，跑了，算谁的？而且我也只是为了完成交代罢了。难不成大哥还有别的想法？<笑>如今要抓的人已经伏法了。三弟，我还有许多事情上要处理，就不让大哥受累。有劳祝县令们，沈某先告辞了。您慢走，慢走。走，恭送大哥。大庄主，接下来我们如何行事？去找县令，让他派人全城封锁，再在城门口设防，提高警惕，别让邱天金这只老狗坏了大事。是。是四十八寨的人，我一定要想办法带楚楚离开这里。杨守护的四十八寨是什么？才知道为什么爹说这山下需要的。三江主少了一个女人和小孩。我猜的没错，果然有漏网之鱼。扩大范围，全城搜。遵命。诸位乡亲听着，近日不大太平，有匪徒冒充商队混入城中，欲图不轨。幸有良民机警，及时禀报。现歹人已伏诛，以防有漏网之鱼，请诸位乡亲夜间庇护，不要随意收容。现在城门已经关了，我们也没有车马，只
时候出去，应该十分显眼。可是咱们也不知道他们到底有多少人，说不定咱们出去的时候，他们已经守株待兔了。最保险的方式，还是要找个地方躲起来。可是地上刚刚下了命令，要全程搜捕，势必会闹得沸沸扬扬。咱们。我想到一个地方，我们可以去县衙内院先躲一躲。县衙内院，县衙内院是县令的妻妾住的地方。地煞的江湖草莽，他们再怎么搜，也不会想到那儿的。那听你的，我们，我们往哪儿走？那边。县令，派你的人跟着我，辅助行事。嗯，是是。把城门口围起来，围起来！你们两个干嘛的？地煞的人是在找楚楚，我们这样根本过不去。你先躲在这儿，等我去探探情况。必须要去看看地煞在做什么。嗯，就算只剩我一个人，我一定会把你安全送回四十八站，相信我。嗯，那你从现在开始，从一数到一百，算了，还是一千吧。等我回来。我知道这确实有点强人所难，但是你挺了不起的，阿飞，别忘了还有我小弟。我说了送你们回去，就一定能送你们回去，就算是我死了，猴儿也能飘回来。你自己小心点。嗯。
中主。我那边说还有漏网之鱼，估计是他们想要找的东西还没找到。为了几个老弱妇孺和毛都没长齐的小崽子，搞出这么大动静。这求天近这几年真是越活越回去了。入犬的人以为我等要与其抢功，我们在东排查，他们便跟着在东排查，十分棘手。他们找他们的漏网之鱼，我们找我们的重要人物。难道苍狼和陆犬要找的不是同一个人？属下明白了。我有，你带一队人去东边，你带一队人去西边，剩下的跟我走。注意，城南和城北有陆犬的人搜查，尽量不要和他们掺和到一起，少败少轻。是，东南。此人身上扒下来的，凑合穿吧。穿好我们换地方。我查过了，县衙内院我看了，那里的确没有地煞看守。可是我怕我装不像啊。还像不像嘛？反正黑灯瞎火的，没事儿。这走近了还是能看出来的，我们怎么混啊？咱们不混进去，咱们杀进去。能搜过了吗？嗯。站住！他死了，把他藏起来。义兄，子琛，义兄，你怎么在这儿？说来话长，义兄，你还好吗？看到白先生突然出现在这里，我还以为发生了什么事儿。看到你无碍就好。对了，借几个好手给我，我还有些事情需要处理，回来再同你一叙。外面这么乱，无论如何都不能出去，且忍耐片刻。我非去不可。是为了你客舍中那些朋友吗？你既然知道，就不要拦我。让白先生先去探查一番吧，有什么消息立刻告诉你。那客舍已经烧得不像样子了。
，你身上有。倘若白先生也无功而返，你带着人去也是打草惊蛇，又有什么用？是啊，我一个内里全无的人，又能怎么样？三长主，我们已经有好几个落单的兄弟被杀了，有两个被扒去了外衣，还拿走了令牌。其中一人是大庄主那边的。那些漏网之鱼，竟然还有人护着。三庄主，这吴家人进城的时候，是有四十八寨的人护着。四十八寨大当家的女儿，周斐。就在其中。周斐。是，听闻那姑娘得到了李景荣的真传，功夫可是了得。想浑水摸鱼，没有那么简单的。一刻之内清点所有令牌，五人一队，有落单者，杀。是。三庄主，那苍狼那边，您看，他不是要和我封锁全城一起查吗？我倒要看看，他到底能查出什么东西来。医书进来，身体如何？很好，多谢。只是你动辄音讯全无，我们都很惦记，时常听父亲念叨一宿。嗯，是我的不是。有机会，我去看看他吧。义兄，你还打算这样四海为家多久？外面这么乱，你身边连个照顾的人都没有。我不想管任何的朝堂之事，我现在这种自由自在的生活挺适合我的。什么好日子，风餐露宿也算吗？殿下。小公子，白先生客气了，我现在叫谢宇。外面怎么样了？日间，邱天俊带人到客舍，不由分说就要抓人。虽然客舍中有不少好手，但最终还是寡不敌众。倘若当时强行突围也就算了，可据说随行之中有弱智妇孺，为了保护他们，不得已退回客舍中。本想着派人出去寻找救援，可邱天俊早有准备。命手下将那里团团围住，又架起上百条毒水杆，直接将路封死。开始放火，然后呢？这是火场上地上搜漏下的物件。
周匪的玉坠。别说师兄不疼你啊，看你表现了。墙那边就是县衙内院了，我白天来过，无人防守，里面就住了俩家眷。可是，那我们要怎么进去啊？我带你翻进去。我们先把这身脏皮脱下来吧。嗯阿飞，我们待在这儿现在是安全的，可是这府上来来回回的人，万一被他们发现了，下一步该怎么办？多几天吧，躲过这一阵再说。到时候我带你回四十八寨，我娘肯定会接应我们的。这一次拖累了四十八寨的兄弟们。你们出来拿饭不出来，背地里又跟公子说三道四的，胡连连什么呢你？你前两天送的饼都是硬的，我告诉你啊，你再在这偷奸耍滑，我告诉公子去。谁信你？公子一年好不容易来这儿一趟，更别提县令和大夫人，真拿自己当正经夫人了。你个小兔崽子，我让你勾引看人低，说什么呢？轮得到你？夫人，又是你呀、啊！又被打了，疼吗？我给你看看。不疼不疼啊！我小高的，小高的。夫人，您准是属猫的，走路一点动静都没有。走，进屋吃饭去。放破烂的小屋有什么可看的？走吧。目前地煞分成了两波，依次对华容进行搜查。他们的据点，这里一个，这里一个。搜捕？对。据说他们昨天清点人数之后，确认有漏网之鱼。烧客舍、封城、漏网之鱼。谢公子，您要说什么？请谢公子稍安。昨夜地杀也折了不少人手，到现在都没有查出来到底是谁干的。这城中还有地杀意料不到的高手。此地现已伏诛，更有无废余孽出逃后不思悔改，抓我干什么呀？请举起狼狈为奸。现在究竟怎么样了？他还那么小，如今他要有什么闪失，我
我怎么跟爹娘交代？中有流亡至此的百姓，他们不明就里，听了这份栽赃陷害，还以为害他们家破人亡的是昨日烧死在客舍中的那些人。地煞如此不管不顾，乱烧一气，客舍里死了多少无辜的人，无法引起民愤吗？地煞不过是群江湖败类，如此兴师动众，肆意妄为，背后一定有支持的势力作祟。现如今煽动百姓，也是因为有确凿的证据。证明他们要的人跑了，他靠搜，暂时搜不到，但他们究竟如何能确定的？他们把客栈胡乱一烧，人都烧焦了，他们凭什么说少了我们两个人？裘天进此次纵火，就是不留活口的架势，这说明他们要找的并不是人，而是什么物件？海天一色。你身上有没有什么东西是你爹娘让你保存的？此人身上不仅有物件，且身边还有地煞没料到的高手相助。你陈飞兄的为人，倘若当时真有机会将其中一人或吴家子女送出去的话，推出去的人必是最小的那个。所以。可能还活着。难道他们找的是这个？